মিসেস গিবসেন আপনি আমার কথাটা একটু তোমার লজ্জা করে না মানে মানে আপনি এসব কি বলতে চাইছেন আমার সংসার তুমি ভাঙতে চাও না 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 তোমার এত বড় সাহস হ্যাঁ তুমি জানো আমি কে কি ভেবেছ তুমি আমি কিছু বুঝি না আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে নোংরামো করতে তোমার বাধে না তোমার কচি বয়সের লোভ দেখিয়ে আমার হাজব্যান্ডকে তুমি হাত করবে একটা নষ্ট মেয়ে কোথাকার মিসেস গিবসেন প্লিজ প্লিজ চুপ করুন আমি আর আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমি চললাম গপমিরে ঠেক কিছু ভয় কিছু রহস্য কিছু হাসি কিছু প্রেম এই ঠেকে সবই আছে গপমিরে ঠেকে আজকের গপ্প অনুগ্রহ করে পাইরেসি করবেন না পাইরেসি সাপোর্ট করবেন না তাহলে শুরু করা যাক চারিং ক্রসে কক্স অ্যান্ড কোম্পানির ব্যাংকের ভল্টে একটা টিনের বাক্স আছে বহু দেশ ঘুরে ঘুরে সে বাক্স তুবড়ে গেছে যদিও তাতে আমার নামটা এখনও লেখা আছে জন এইচ ওয়াটসন এম ডি লেট ইন্ডিয়ান আর্মি বাক্সের ভেতরে রয়েছে আমার বন্ধু শলক হোমসের প্রচুর কেসের নানা রকম কাগজপত্র কিছু কেস এমনও আছে যেগুলোর কোনো নিষ্পত্তি হয়নি এই যেমন মিস্টার জেমস ফিলিমোরের অসমাপ্ত কেস যিনি ছাতা নেওয়ার জন্য নিজের বাড়ি ফিরেছিলেন কিন্তু তারপর এই পৃথিবী থেকে একেবারে উধাও হয়ে যান তারপর রয়েছে আলিসিয়া জাহাজের রহস্য এক বসন্তের সকালে লোকজন নিয়ে সে জাহাজ কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছিল আরেকটা কেস ছিল এসেডোরা পারসানো নামে এক বিখ্যাত জার্নালিস্ট এবং ডিউয়েলিস্ট যিনি বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় একটা ঘরের মধ্যে একটা দেশলাই বাক্সের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন আর সেই বাক্সে ছিল এক অদ্ভুত পোকা যার নাম বিজ্ঞান আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি এছাড়াও বেশ কিছু পরিবারের গোপন তথ্য নিয়ে কেস রয়েছে যার কথা প্রকাশ পেলে চারিদিকে সরগোল পড়ে যাবে আরও কিছু কেস আছে যেগুলোতে আমি উপস্থিত ছিলাম না কিংবা আমার উপস্থিতি সেরকম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না তবে এই কেসটা আমি আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি অক্টোবরের এক দুরন্ত সকাল বাড়ির পেছনের একলা গাছটার শেষ পাতাগুলো ঋতুচক্রের হাওয়ায় লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে বিছানা ছেড়ে ব্রেকফাস্ট করার জন্য নামতে নামতে ভাবছিলাম শলকের মেজাজ নিশ্চয়ই বিষণ্ন থাকবে পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীর মতোই আমার এই বন্ধুটিকেও চারপাশের প্রকৃতি বড় প্রভাবিত করে পাতা ঝরে যাওয়ার মরসুমে তাই ওর মন বিষণ্ন থাকবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু যা দেখলাম সে একেবারে উল্টো হোমসের মুড একেবারে হালকা ব্রাইট কিছু দুষ্টুমি যেন তার চোখে মুখে খুশি যেন আর ধরে না তার খাওয়া প্রায় শেষ আমি বললাম কি হে মনে হচ্ছে তোমার হাতে কোনো কেস এসেছে শলক বলল একটা আগে ওই দুটো শেষ করো তারপর বলছি মিনিট পনেরো পরে ব্রেকফাস্ট শেষ হলো টেবিল পরিষ্কার হলো আমি আর শার্লক মুখোমুখি বসলাম পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে শার্লক বলল গোল্ড কিং নীল গিবসনের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো ওয়াটসন নীল গিবসন মানে আমেরিকান সেনেটার নীল গিবসন 
ওয়েল কয়েকটা ওয়েস্টার্ন স্টেটের সেনেটর হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য তবে ওর খ্যাতি কিন্তু অন্য কারণে দ্য গ্রেটেস্ট গোল্ড মাইনিং ম্যাগনেট পৃথিবীতে যে কজনের সোনার খনি আছে নীল গিপসন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হুম মনে পড়েছে কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডেও ছিলেন বোধ তাই না হ্যাঁ বছর পাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ারে বেশ কিছু সম্পত্তি কিনেছেন ওর স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরটা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ইয়েস 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 তাই ভাবছি কি যেন একটা শুনেছিলাম নামটা ওই জন্যই এত চেনা চেনা লাগছে কিন্তু আমি তো ডিটেলে কিছু জানি না চেয়ারে ডাই করা এক রাস কাগজ দেখিয়ে এসে আলাপ বলল কেসটা যে শেষ অবধি আমার কাছে আসবে সেটা আশা করিনি তাহলে আরেকটু পড়াশোনা করে রাখতাম ঘটনাটা যদিও সাংঘাতিক সেন্সেশনাল কিন্তু সরল রেখার মতো সোজা কোনো ডিফিকাল্টি নেই যেন অ্যাকিউজডের পার্সোনালিটি যতই ইন্টারেস্টিং হোক না কেন তথ্য প্রমাণ সবই তার বিরুদ্ধে অন্তত পুলিশ কোর্ট করোনার জুরি তো তাই বলছে ওয়াটসন আমার মনে হয় না আমি খুব একটা কিছু করতে পারব যদি না সম্পূর্ণ নতুন এবং অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা আমার নজরে আসে না আমার ক্লায়েন্টের খুব যে একটা উপকার করতে পারবো সেটাও মনে হয় না তোমার ক্লায়েন্ট এই যা কথায় কথায় আসল জিনিসটা তো বলতেই ভুলে গেছি এই তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে গল্পের শেষ থেকে শুরু করার অভ্যেস হয়ে গেছে আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেরে দিয়েছি এই নাও আগে এটা পড়ো এই বলে চিঠিখানা এগিয়ে দিল শলক বেশ নিপুণ হাতে লেখা চিঠি হোটেল ক্লারেজ অক্টোবর দ্য থার্ড ডিয়ার মিস্টার শার্লক হোমস ঈশ্বর যে নারীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী রূপে সৃষ্টি করেছেন তার মৃত্যুকে এইভাবে হতে পারে তাকে কি কোনোভাবে বাঁচানো সম্ভব নয় আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না ইনফ্যাক্ট সব বুঝিয়ে বলার ক্ষমতাও আমার নেই শুধু এটুকু বলব মিস টানবার সম্পূর্ণ নির্দোষ কেসটার ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই জানেন অবশ্য এখন আর জানতে কারোর বাকি নেই দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে এটা একটা গসিপ হয়ে গেছে গুজবের অন্ত নেই অথচ একজনও ওর হয়ে কথা বলেনি এত বড় অন্যায় আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে মেয়ে একটা মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না সে মানুষ খুন করবে আমি কাল সকালে ঠিক এগারোটায় আপনার কাছে যাব আপনি এই অন্ধকারে এক বিন্দু আলো খুঁজে পেলে আমার বড় উপকার হয় একটা সূত্র আমার কাছে আছে জানি না আদৌ সেটা কোনো সূত্র কি না তবে আমার কাছে যা আছে আমার সবটা দিয়ে আপনাকে আমি সাহায্য করব দেখুন আপনি আপনি যদি ওকে বাঁচাতে পারেন আপনার কাছে যত শক্তি আছে যত বুদ্ধি আছে সব দিয়ে প্লিজ প্লিজ আপনি ওকে বাঁচান জে নীল গিপসন পাইপ থেকে ছাই ফেলে দিয়ে ফের তামাক ভরতে ভরতে শলক বলল বুঝলে কিছু এনার জন্যই আমি অপেক্ষা করে আছি কেসটা সব কাগজেই বেরিয়েছে আমি জানি না তুমি পড়েছ কি না যদিও এখন আর তোমার পড়ার সময় নেই তাই আমি ছোট করে বলে দিচ্ছি যিনি আসছেন যে নীল গিপসন দিস ম্যান ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফিনান্সিয়াল পাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমার মনে হয় মানুষ হিসেবেও ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী ওনার স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছ না বিশেষ কিছুই জানি না শুধু জানি তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বয়সের নিরিখে মিসেস গিপসন যৌবন পেরিয়ে গেছিলেন এক পরমা সুন্দরী গাভেনেস ওদের দুই সন্তানকে দেখাশোনা করত এই গাভেনেসের ওপরেই মিসেস গিপসনের খুনের অভিযোগ উঠেছে মোটামুটি এই তিনজন এই কেসের সাথে যুক্ত আর খুনটা হয়েছে একটা হিস্টোরিক্যাল ইংলিশ স্টেটের একটা খামার বাড়িতে মিসেস গিপসনের দেহ পাওয়া যায় বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে গভীর রাতে তার পরনে ছিল ডিনার ড্রেস গায়ে শাল আর মাথায় বুলেট লাশের কাছে খুনের অস্ত্র কিংবা কোনো ক্লুও পাওয়া যায়নি ওয়াটসন খেয়াল করো ডেড বডির ধারে কাছে কোনো ওয়েপন পাওয়া যায়নি খুনটা হয়েছিল সম্ভবত লেট ইভনিং একজন গেম কিপার রাত এগারোটা নাগাদ ডেড বডি খুঁজে পায় তারপর পুলিশ এবং একজন ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যায় ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারলে নাকি আমি খুবই সংক্ষেপে বলে ফেললাম না না দিনের আলোর মতো স্পষ্ট 
আচ্ছা শালক একটা কথা বলো এই গভর্নেসের উপর সন্দেহটা পড়ল কেন কারণ স্পষ্ট কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে এই গাভনেসের ঘরের ওয়ার্ড্রোবের নিচের তাক থেকে একটা রিভলভার পাওয়া গেছে উইথ ওয়ান ডিসচার্জড চেম্বার যে বুলেট মিসেস গিবসনের প্রাণ নিয়েছিল এই রিভলভারটাও সেই একই ক্যালিবারের এই কথাটা বলতে বলতে শার্লকের চোখটা যেন স্থির হয়ে গেল ও আবার বলল ভদ্র মহিলার ওয়ার্ড্রোবের নিচ থেকে পাওয়া গেছে শার্লক চুপ করে গেল এই সংকেত আমি বিলক্ষণ চিনি চিন্তার ট্রেন ছুটছে ওর মাথায় এখন কথা বলে বাগড়া দেওয়া ঠিক হবে না কিছুক্ষণ পরে ও নিজেই আবার বলতে শুরু করল হ্যাঁ ওয়াটসন ওয়ার্ড্রোবের নিচের তাক থেকেই পাওয়া গেছে খুবই খারাপ দুজন জুড়িও ভেবেছে খুনটা ওই করেছে তবে এর চাইতেও খারাপ হলো একটা চিরকুট গাভনেসের হাতে লেখা চিরকুট যাতে বলা আছে তিনি মিসেস গিবসনের সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেখানেই পাওয়া গেছে ওর লাশ আর লাশের হাতের মুঠোই ছিল সেই চিরকুটটা কি বুঝলে ফাইনালি দ্যার ইজ দ্য মোটিভ স্যানিটা গিবসন অত্যন্ত অ্যাট্রাক্টিভ একজন মানুষ তার স্ত্রী মারা গেলে এরকম একজন ইয়াং গাভনেসের তো পোয়া বারো যিনি অলরেডি স্যানিটা গিবসনের কাছ থেকে এত প্রশংসা পান লাভ ফর্চুন পাওয়া কেসটা অত্যন্ত কদর্য আগলি ওয়াটসন ভেরি আগলি খুবই এই গাভনেসের কোনো অ্যালেবাইও নেই উল্টে তিনি যে ওই সময় থর ব্রিজ মানে ক্রাইম সিনের কাছে ছিলেন সেটাও ওকে স্বীকার করতে হয়েছে কারণ বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী ওকে ওখানে দেখেছিল তাহলে তো আর কিছুই বাকি নেই সব তো হয়েই গেল তবুও তবুও ওয়াটসন এই ব্রিজটা একটা লম্বা পাথুরে ব্রিজ রেলিং দেওয়া থর জলা যেখানে সরু হয়ে গেছে তার উপর তৈরি এই থর ব্রিজ আর এই থর ব্রিজের মুখেই পাওয়া গেছে লাশ মোটের ওপর বক্তব্য এই আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে আমার ক্লায়েন্ট এসে পড়েছেন সময়ের আগেই বিলি দরজা খুলে দিল কিন্তু এ কি বিলি আগন্তুকের যে নাম বলল তা তো নীল গিবসন নয় এই আগন্তুকের নাম মার্লো বেটস রোগা নার্ভাস ভয়ার্থ দুচোখ আমরা দুজনেই ভদ্রলোককে চিনি না তার চোখে মুখে একটা ইতস্তত ভাব তাকে দেখে আমার ডাক্তারি চোখ পড়ল লোকটার যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে মিস্টার বেটস আপনাকে বড় বিচলিত দেখাচ্ছে আপনি প্লিজ বসুন তবে যা বলবার একটু তাড়াতাড়ি বলুন এগারোটার সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমি জানি আপনার সঙ্গে কার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে মিস্টার গিবসন আসছেন আমি তার এস্টেট ম্যানেজার মিস্টার হোমস লোকটা একটা পিশাচ একটা জানোয়ার আ স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ মিস্টার বেটস আই হ্যাভ টু বি এমফ্যাটিক মিস্টার হোমস আমার হাতে সময় বেশি নেই উনি যদি জানেন আমি এখানে এসেছি তাহলে আর রক্ষে নেই আমার যা বলার চট করে বলেনি আমি এর আগে আপনার কাছে আসতে পারিনি আজ সকালে ওনার সেক্রেটারির কাছে শুনলাম উনি এখানে আসছেন তাই আমি ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি মিস্টার হোমস আপনি তো ওনার ম্যানেজার তাই না ছিলাম তবে ওনাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছি আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওনার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব ওই নীল গিবসন একটা নোংরা লোক চ্যারিটি করে নিজের কুকীর্তি ধামা চাপা দেয় তবে ওর স্ত্রী ছিলেন ওর চিফ ভেক্টিম স্ত্রীর সঙ্গে ও সব থেকে নৃশংস ব্যবহার করত নৃশংস মিসেস গিবসন কি করে মারা গেলেন সেটা আমি বলতে পারবো না তবে ওর জীবন একেবারে দুর্বিসহ করে তুলেছিল ওই শয়তানটা মিসেস গিবসনের জন্ম গরমের দেশে ব্রাজিলে জানেন তো না জানতাম না স্বভাবটাও সেরকমই ছিল সূর্যের দেশের মেয়ে আহা আবেগার উষ্ণতায় ঘিরে থাকতেন সব সময় প্রাণ দিয়ে স্বামীকে ভালোবাসতেন শুনেছি এককালে অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন কিন্তু যেই রূপ যৌবন গেল ওই শয়তান গিবসন আর ওকে পাত্তাই দিল না আমরা আমরা সবাই মিসেস গিবসনকে খুব ভালোবাসতাম আর ওনাকে কষ্ট দিত বলে ওই শয়তানটাকে ঘেন্না করতাম অসম্ভব ধূর্ত অসম্ভব বদমাস ওই নীল গিবসন আমার এইটুকুই বলার ছিল যে ওই লোকটার মুখের কথাই ভুলবেন না মিস্টার হোমস ওর মুখোশের পিছনের আসল মুখটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
ও যা বলবে লুকোবে তার থেকে অনেক বেশি এবার আমি চলি লোকটা এসে গেল বলে ঘড়ির দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল এই বিচিত্র আগন্তুক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শালক বলল ওয়েল 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 কর্মচারীরা মনিব মিস্টার গিবসনের প্রতি খুব একটা লয়েল নয় দেখছি ভালোই হলো হুঁশিয়ারিটা কাজে লাগবে এবার শুধু আসল লোকের অপেক্ষা ঘড়ির কাঁটা ঠিক এগারোটা ছুল আর সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘরে ঢুকলেন দ্য ফেমাস মেলিয়নের তার দিকে একবার তাকেই বুঝলাম কেন ম্যানেজার ভদ্রলোক মনিবকে জমের মতো ভয় পায় অপছন্দও করে আর কেনই বা প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীরা অভিশাপের পাহাড় জমিয়েছে এর মাথায় আমি যদি একজন স্কাল্পটার হতাম আর আমাকে এমন একজনের মূর্তি গড়তে হতো যার স্নায়ু লোহার মতো কঠিন যার বিবেক নিষ্পৃহ তাহলে মডেল হিসেবে নীল কিবসনকেই বেছে নিতাম রুক্ষ লম্বা দীর্ঘ চেহারায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড লালসা অপরিমেয় ক্ষুধা আর উশৃঙ্খলতা যেন ফুটে বেরোচ্ছে মুখখানা যেন গ্রানাইট খোদাই করে বানানো হয়েছে এতটাই কঠিন অনুতাপহীন মুখে অজস্র কঠিন রেখা অসংখ্য বিপদ পেরিয়ে যাওয়ার চিহ্ন বহন করছে ধূসর শীতল চোখ দিয়ে আমাদের দুজনকে তিনি ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিলেন চালক বলল হ্যালো মিস্টার গিবসন আলাপ করিয়ে দিই ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন চেয়ার টেনে নিয়ে শ্যালকের সামনে বসে তিনি বললেন শুরুতেই একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলে দিই মিস্টার হোমস ফর দিস কেস মানি ইজ নট আ ফ্যাক্টার যত খুশি টাকা নিন কিন্তু প্রমাণ করে দিন যে ভদ্র মহিলা নির্দোষ বলুন কত নেবেন আমার প্রফেশনাল চার্জ যা আমি তার চেয়ে বেশি কখনোই নি না মিস্টার গিবসন যা আমার পারিশ্রমিক হয় সেটাই নি বল টাকার দরকার না থাকলেও রেপুটেশনের দরকার তো আছে এই কেসটা যদি ঠিক মতো সাজাতে পারেন তাহলে ইংল্যান্ড আমেরিকা দুটো কন্টিনেন্টে আপনাকে নিয়ে হইচই পড়ে যাবে থ্যাংক ইউ মিস্টার গিবসন তবে নাম ডাকের প্রয়োজন আমার নেই আমি বরং নাম গোপন রেখে কাজ করতেই বেশি ভালোবাসি আর সব ক্ষেত্রেই কেসটা আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণের বিষয় বাজে সময় নষ্ট না করে বরং কাজের কথায় আসা যাক আসল ঘটনাটা তো খবরের কাগজ থেকে জেনেই গেছেন আমার মনে হয় না আমি আর নতুন কিছু অ্যাড করতে পারব তবু যদি আপনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে করতে পারেন ওয়েল দের ইজ জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট কি পয়েন্ট আপনার আর মিস ডানবারের মধ্যে আসল সম্পর্কটা কি স্বর্ণ সম্রাট যেন একটু চমকে উঠলেন চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়লেন মিস্টার হোমস আশা করি আপনি নিজের সীমার মধ্যে থেকেই কাজটা করবেন অবশ্যই একজন মনিবের সঙ্গে তার কর্মচারী যেরকম সম্পর্ক হয় আমার সাথে মিস ডানবারের সম্পর্ক তাই ছিল ও যখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকে তাদের দেখভাল করে আমার সাথেও সেই সময় দেখা হয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শালক বলল মিস্টার গিবসন আমি একজন ব্যস্ত মানুষ বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে আমি চাই না আপনি আসতে পারেন ভেরি গুড মর্নিং আমাদের ভিজিটার নীল গিবসনের ধূসর চোয়াল যেন রাগে লাল হয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শ্যালকের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে বললেন তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি ওয়েল মিস্টার গিবসন মানেটা বোধ হয় আমার আরেকটু সহজ করে বলা উচিত ছিল মানেটা হলো কেসটা আমি ছেড়ে দিলাম সেটা তো বুঝতেই পারছি কিন্তু কারণটা কি আপনি কি দাম বাড়াচ্ছেন নাকি ভয় পাচ্ছেন যে কেসটা আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন না সোজা সুজি উত্তর দিন ওকে আপনাকে সোজা সুজি বলি তাহলে দেখুন এই কেসটা যথেষ্ট জটিল আর তাই ভুল ইনফরমেশন পেলে সেটা আরও জটিল হয়ে যাবে আপনি বলতে চাইছেন আমি মিথ্যেবাদী আমি ভদ্রভাবে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি যখন সোজাসুজি বলেই দিলেন আমি কোনো প্রতিবাদ করব না মিস্টার হোমস আমি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম স্বর্ণ সম্রাটের মুখ রাগে নির্মম হয়ে উঠল 
তার হাতের মুঠো উদ্যত শ্যালক কিন্তু হেসে বলল মিস্টার গিবসন চাচামেচি করবেন না ব্রেকফাস্টের পর গোলযোগ ভালো লাগে না তাচে রাস্তায় গিয়ে একটু হাঁটুন হাওয়া খান মাথা ঠান্ডা হবে কি অসাধারণ লোক এই নীল গিবসন আমি প্রশংসা না করে পারছি না কি অসম্ভব সেলফ কন্ট্রোল মুহূর্তের ক্রোধ শান্ত করে নিলেন সঙ্গে সঙ্গেই তারপর হিম শীতল গলায় বললেন ওয়েল ইটস ইয়োর চয়েস আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আমি আপনাকে জোর করতে পারি না মিস্টার হোমস আপনার সকালটা ভালো হতে পারত কিন্তু যাই হোক একটা কথা বলি আমাকে চটালে আখেরে কিন্তু ক্ষতি হয় অনেকেই আমাকে এরকম কথা বলেছে তবু আমি এখনো বহাল তবিয়তে আছি ওয়েল গুড মর্নিং মিস্টার গেপসন আমার মনে হয় আপনার জীবন থেকে এখনো অনেক শিক্ষা পাওয়া বাকি আছে নীল গেপসন দুমদাম করে বেরিয়ে গেলেন শলক কিন্তু নিরুত্তাপ পাইপ টানতে টানতে কিছুক্ষণ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর জিজ্ঞেস করল কি বুঝলে ওয়াটসন ওয়েল শলক মিস্টার গিবসন যেমন ধরনের লোক পথের কাঁটাকে সরাতে এর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না রূপ যৌবনহীনা অপছন্দের স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াটা ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয় মিস্টার বেচ যেমন বললেন তাতে এক্সাক্টলি আমারও তাই মনে হয় কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক আর তুমি সেটা বুঝলে কি করে যদি বলি এলিমেন্ট্রি মাই ডিয়ার ওয়াটসন তাহলে তোমাকে ব্লাফ দেওয়া হবে আসলে ব্লাফ ওয়াটসন ব্লাফ ব্লাফ আমি ওনাকে ব্লাফ দিয়েছিলাম দেখো চিঠির ভাষা আর বাস্তবের মানুষটির ব্যবহার দুটো কিন্তু একদম আলাদা লোকটার চিঠির ভাষা ছিল অত্যন্ত নম্র আর আজকের ব্যবহার তো তুমি নিজেই দেখলে মিস্টার গিবসনের চিঠির বয়ান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট ছিল যে মৃত স্ত্রীর চাইতেও অ্যাকিউজড গভর্নেসকে নিয়ে তার চিন্তা অনেক বেশি এই তিনজনের মধ্যে আসল সম্পর্কটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো শুরু থেকেই আমি ওনাকে কিভাবে অ্যাটাক করেছি আর উনি কিভাবে আমার কথার জবাব দিয়েছেন এরপর আমি বানিয়ে বানিয়ে বললাম যে আমি নিশ্চিত ওনার সাথে গভর্নেসের কোনো একটা সম্পর্ক আছে আসলে আমি কিন্তু কিছুই জানি না শুধু আন্দাজ করেছি মাত্র তোমার কি মনে হয় উনি ফিরে আসবেন আলবাত আসবেন ওনাকে আসতেই হবে এভাবে কেস ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সব ওই তো বেলের আওয়াজ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আরে মিস্টার গিবসন আসুন 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 এই মাত্র আমি ওয়াটসনকে বলছিলাম আপনি এলেন বলে স্বর্ণ সম্রাট ঘরে ঢুকলেন আবার তবে এবার অনেকটাই মার্জিত শ্যালকের ওষুধে কাজ হয়েছে তবু অপমানের জ্বালা চোখ থেকে এখনো যায়নি কমন সেন্স দিয়ে বুঝেছেন কাজ উদ্ধার করতে গেলে শান্ত হয়ে কিছুটা নথি স্বীকার করতেই হবে মিস্টার হোমস আমি ভেবে দেখলাম আমার ওভাবে রিয়াক্ট করাটা উচিত হয়নি কেসের স্বার্থে আপনি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেছেন কিন্তু একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমার সঙ্গে মিস ডানবারের সম্পর্ক এই কেসের সাথে কানেক্টেড নয় সেটা আমি বুঝব হুম বুঝলাম আপনি ডাক্তারের মতোই রুগীর সব সিমটম জানতে চান আমার রাইট এক্স্যাক্টলি এখন রুগী যদি সিমটম লুকিয়ে রাখে সেটা কি ঠিক আর দুম করে যদি কাউকে একজন মহিলার সঙ্গে তার আসল সম্পর্ক কি জিজ্ঞেস করেন তাহলে কি স্পষ্ট করে সব কিছু বলা যায় দেখুন মিস্টার হোমস প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিগত জায়গা থাকে যেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ আপনি হঠাৎ করে সেখানে ইনস্টিউট করলেন যাই হোক আপনার যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন বলুন কি জানতে চান সত্যিটা জানতে চাই এক মুহূর্তের জন্য স্বর্ণ সম্রাট চুপ করে গেলেন মনে মনে সাজিয়ে নিলেন চিন্তাগুলো তার মুখটা আরও ভারী আরও গম্ভীর আরও বিষণ্ন হয়ে উঠল সংক্ষেপে বলছি কিছু কিছু বিষয় এতটাই যন্ত্রণাদায়ক যে প্রয়োজন না হলে আমি তার গভীরে যেতে চাই না আমি যখন সোনার খোঁজে ব্রাজিলে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার স্ত্রী মারিয়া পিন্টোর সঙ্গে আমার আলাপ হয় মারিয়া পিন্টো ওয়াজ দ্য ডটার অফ এ গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল অ্যাট মানাউস আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই 
she was a paragon of beauty. প্রথাগত আমেরিকান সুন্দরীদের থেকে একদম আলাদা আমরা বিয়ে করলাম বিয়ের পর রোম্যান্স যখন শেষ হয়ে এলো তখন দেখলাম ওর সঙ্গে আমার মনের কোনো মিলই নেই আমার ভালোবাসা কমতে কমতে ফুরিয়ে গেল কিন্তু ওর ভালোবাসা কুড়ি বছর আগেও যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল লোকে বলে আমি নাকি ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছি ওয়েল যা করেছি ইচ্ছে করেই করেছি যাতে আমাকেও ঘৃণা করতে পারে কিন্তু এত করেও ওর ভালোবাসায় একটুও চিড় ধরাতে পারিনি ও সেই কুড়ি বছর আগের মতোই আমাকে ভালোবাসত এরপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের ছেলে মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে এলেন মিস গ্রেস ডানবার আপনি কাগজে নিশ্চয়ই তার ছবি দেখেছেন দুনিয়া জানে সে সুন্দরী এবার বলুন একই বাড়িতে এরম একজন সুন্দরী তরুণীর সাথে থাকতে থাকতে তার প্রতি দুর্বলতা আসবে না এভাবে কি থাকা যায় যায় না আমিও পারিনি আপনি কি আমাকে এর জন্য দোষ দেবেন মিস্টার হোমস দোষের হবে যদি আপনি ওই ভদ্র মহিলার কাছে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলেন সেই তরুণী কিন্তু এসেছিলেন আপনার আশ্রয়ে চাকরি করতে শার্লকের তিরস্কারের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য তার দু চোখে সেই আগের মতো ক্রোধ যেন ফিরে এল আমি যা নই তা বানিয়ে বানিয়ে বলতে চাই না মিস্টার হোমস জীবনে আমি যেদিকে হাত বাড়িয়েছি সেটাই পেয়েছি মিস ডানবারের কাছ থেকে আমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার ছিল না আমি সেটা ওকে বলেও ছিলাম তাই নাকি আপনি বলেছিলেন এ কথা বলেছিলাম উপায় থাকলে আমি ওকে বিয়ে করে নিতাম বলেছিলাম ওর সুখের জন্য আমি যত টাকা লাগে দেব আমি সর্বস্ব দিয়ে ওকে খুশি রাখতে চাই বা আপনার তো অসীম করুণা দেখছি দেখুন মিস্টার হোমস আমি এখানে নীতি জ্ঞান শুনতে আসিনি আপনার সমালোচনাও শুনতে আসেনি এই কেসের জন্য এসেছি আর আমি শুধুমাত্র ওই তরুণী মেয়েটির জন্য এই কেসটা নিয়েছি যে অসহায় মেয়েটি আপনার আশ্রয়ে চাকরি করতে এসেছিল তার সর্বনাশ করার জন্য আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন আর আমি আমি তাকে আইনের চোখে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চাই আর চাই আপনাদের মতো বড় লোকদের একটা শিক্ষা দিতে দুনিয়ায় ঘুষ দিয়ে সব জিনিস কেনা যায় না মিস্টার গিবসন আমি অবাক হয়ে দেখলাম এত কঠিন একটা তিরস্কার স্বর্ণ সম্রাট বেমালুম হজম করে গেলেন তিনি বললেন আমি এখন বুঝতে পারছি ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন ভালোই হয়েছে আমার প্ল্যানটা কাজ করেনি মিস ডানবার আমার কোনো কথাই রাখেনি সেই মুহূর্তেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল গেল না কেন ওয়েল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এই বাড়িতে অনেকেই ওর উপর নির্ভরশীল নিজের স্বার্থে ও তাদের কষ্ট দিতে চাইনি আর দ্বিতীয়ত আমি কথা দিয়েছিলাম ওর গায়ে আমি আর হাত দেব না আরও একটা কারণ আছে যদিও ও জানত আমার উপর ওর প্রভাব কতটা শক্তিশালী আর ও সেটাকেই ভালো কাজে লাগাতে চেয়েছিল কিভাবে ওয়েল মিস্টার হোমস মিস ডানবার আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জানত এমন কিছু যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না আই ক্যান মেক অর ব্রেক অ্যান্ড মোস্টলি ব্রেক আর এই ভাঙা গড়ার খেলা শুধু কোনো ব্যক্তি বিশেষে নয় একটা গোটা সমাজ একটা জাতি একটা শহর এমনকি একটা দেশের ক্ষেত্র প্রযোজ্য বিজনেস ইজ এ টাফ গেম এ খেলায় দুর্বলের কোনো জায়গা নেই আমি যেটার জন্য সব করেছি নিজে কখনো হেরে কাঁদিনি অন্যের কান্নায় গলেও যায়নি কিন্তু মিস ডানবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম আই গেস শি ওয়াজ রাইট ও বলতো একজন মানুষের যেটুকু দরকার তার বেশি থাকার প্রয়োজন নেই অগণিত মানুষকে ধ্বংস করে একজনের সম্পত্তি বাড়ানো পাপ ও বিশ্বাস করত টাকা পয়সা অর্থ প্রতিপত্তি চিরকাল থাকে না মিস ডানবার জানত যে আমি ওর কথার গুরুত্ব দিই ও চেয়েছিল এই অর্থের পাহাড় পেরিয়ে আমি যেন আমার কাজের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করতে পারি এই উদ্দেশ্যেই ও থেকে যায় তারপরেই এই ঘটনা ঘটে তো এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত কয়েক মিনিট বিরতি নিলেন স্বর্ণ সম্রাট 
দুহাতে মাথা চেপে ধরে কি যেন চিন্তা করলেন যা হয়েছে খুবই দুর্ভাগ্যজনক দেখুন মেয়েদের মন বোঝা বড় শক্ত বাইরে এক ভেতরে আর এক আমি তাই প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি তো এতদিন মিস ডানবারের বাইরেটাই দেখেছি ভেতরে হয়তো অন্য কিছু আছে কিন্তু তারপর মনে হলো তা নয় ঈর্ষা এমন একটা জিনিস যা মানুষকে পাগল করে দেয় মিস ডানবারের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার স্ত্রী টের পেয়েছিল আমার মনের ওপর মিস ডানবারের প্রভাব যে কতটা সেটা সে আন্দাজ করতে পেরেছিল ও নিশ্চয়ই হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল হাজারো রক্তের মধ্যে অ্যামাজনের উষ্ণ হলকা বইত আমার মনে হয়েছিল ও বোধহয় মিস ডানবারকে খুন করার প্ল্যান করে অথবা পিস্তল নিয়ে ওকে ভয়ে দেখাতে চেয়েছিল যাতে মিস ডানবার এখান থেকে চলে যায় হয়তো সেই ধস্তাধস্তিতে গুলি নিজের মাথাতেই লেগেছে এই সম্ভাবনাটার কথা আমারও মনে হয়েছে যদি এটা ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন না হয় তাহলে অল্টারনেট হিসেবে এটাই একমাত্র সম্ভাবনা কিন্তু মিস ডানবার তো মানতে চাইছেন না দ্যাট ইজ নট ফাইন এ লিজিট মিস ডানবা হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন তারপর জামা কাপড়ের আলমারির মধ্যে রেভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দেন কারণ সেই সময় তার পক্ষে হুঁশে থেকে কাজ করা অসম্ভব ছিল পরে যখন পিস্টল পাওয়া যায় তখন মিথ্যে বলা বা অস্বীকার করাটাই স্বাভাবিক এর বিপক্ষে কি পয়েন্ট থাকতে পারে বলুন মিস ডানবার নিজে হয়তো শার্লক ঘড়ির দিকে তাকালো সকালটা পারমিট বের করতেই কেটে যাবে আমরা সন্ধ্যে ট্রেনে ওয়েনচেস্টার পৌঁছে যাব ভদ্র মহিলার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু আমি বলতে পারব না তবে আমি জানি না শেষ পর্যন্ত আমার সমাধান আপনার পছন্দ হবে কি না শুনছেন গপ্প বীরের ঠেকের আজকের গপ্প স আথ কোন ডয়েলের লেখা দ্য প্রবলেম অফ থ অব্রিজ এখনো যদি ঠেকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন subscribe to my channel and do not forget to click on the bell icon for notifications tahole baki ta shona jak sarkari onumoti pete ektu deri hoye gelo shedin winchester e na giye amra gelam neil gibson er hampshire estate thor place e neil gibson nije ashen ni tobe sergeant coventry address diye dilen case ta prothome uni todonto korchilen শীর্ণ লম্বা বিবর্ণ চেহারা ওনার হাব ভাব দেখে মনে হলো উনি যা জানেন সবটা বলেন না কিছুটা গোপন রাখতেই ভালোবাসেন কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে এমন ফিসফিস করতে থাকেন যেন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা খবর দিচ্ছেন আদতে কিন্তু সেটা অত্যন্ত মামুলি তবে এসব বাদ দিলে মোটের ওপর ভদ্রলোক সজ্জন এবং ভালো মানুষ এ রহস্যের কিনারা করার মতো বুদ্ধি যে তার ঘটে নেই যে কোনো সাহায্য পেলে যে তিনি বর্তে যাবেন সে কথা নিজে থেকেই স্বীকার করে বললেন মিস্টার হোমস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চেয়ে আপনি অনেক ভালো ওরা কেস সলভ করতে এলে নিজেরা সব ক্রেডিট নিয়ে নেয় আর লোকাল পুলিশের নামে দোষ দিয়ে যায় আপনি একদমই সেরকম নন আপনি সোজাসুজি কথা বলেন আর আমি আপনার অনেক সুনাম শুনেছি আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমি কোনো সাথে পাঁচে থাকি না কেসের ফ্যাসলা হলে নিজের নামও জড়াতে চাই না সো কাইন্ড অফ ইউ মিস্টার হোমস আর আমি জানি আপনার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনকেও বিশ্বাস করা যায় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম সাজিন কভেন্ট্রি চারদিক ভালো করে দেখে খুব সতর্ক হয়ে বললেন আচ্ছা মিস্টার হোমস একটা কথা মানে শুধু আপনাদেরই বলতে চাই মিস্টার নীল গিবসন নিজেই খুনটা করেননি তো এই সম্ভাবনার কথাটা আমিও ভেবেছি মিস ডানবারকে দেখলে বুঝবেন ওর মতো এত সুন্দর মেয়ে হয় না পথের কাঁটা স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে নীল গিবসনের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আমেরিকানরা সব পারে কথায় কথায় বন্দুক চালিয়ে দেওয়াটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপার নয় আর পিস্টলটাও তো ওরই সেটার প্রমাণ পেয়েছেন ইয়াস স্যার নীল গিবসনের এক জোড়া পিস্টল আছে এটা তারই মধ্যে একটা এক জোড়া তাহলে আরেকটা কোথায় সারা বাড়ি জুড়েই তো অজস্র পিস্টল ছড়ানো এখনো মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি তবে বাক্সটায় দুটো পিস্টলের জায়গা আছে দেখেছি তবে এটা যদি সেই জোড়ার মধ্যে একটা হয় তাহলে তো অবশ্যই ম্যাচ করা উচিত আমরা সব সাজিয়ে দেখেছি আপনি গিয়ে মিলিয়ে নেবেন না হয় পরে দেখব 
আগে চলুন ক্রাইম সিনটা একবার দেখে নিই সাজেন কভেন্ট্রি সাদামাটা কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম এইটাই লোকাল পুলিশ স্টেশন এখান থেকে প্রায় আধ মাইল হাঁটলাম ঝরা ফর্নের সোনালি তামাটে পাতায় মোড়া পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম থর্ড প্লেস এস্টেটে ঢোকার সাইড গেটের সামনে দূরে রাস্তার শেষে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে একটা হাফ জর্জিয়ান হাফ টিউডর বিশাল বাড়ি বাড়িটার অর্ধেক গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি আমাদের পাশেই একটা লম্বা জলাশয় জলাশয়ে যেখানে সরু হয়ে গেছে ঠিক সেই জায়গাতে যাতায়াতের জন্য একটা পাথুরে ব্রিজ দুপাশে জলাশয়ে লেকের মতো বিস্তৃত হয়ে গেছে ব্রিজে ওঠার মুখে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে পড়লেন জমির দিকে ইশারা করে বললেন এইখানে মিসেস গিবসনের দেহ পাওয়া গেছিল আমি ওই পাথর দিয়ে মার্ক করে রেখেছি আপনি নিশ্চয়ই লাশ সরানোর আগে এসেছিলেন অবশ্যই ওরা আমাকে খবর পাঠিয়েছিল কে খবর পাঠিয়েছিল মিস্টার গিবসন নিজেই যে মুহূর্তে অ্যালার্ম বাজলো মিস্টার গিবসন লোকের মুখে শুনে সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এখানে আসেন তারপর সবাইকে সাবধান করে দেন যে পুলিশ না আসা পর্যন্ত যেন কিচ্ছু না সরানো হয় স্যার স্যার সাংঘাতিক কাণ্ড লাশ মিসেস গিবসন মানে কোথায় কি হয়েছে স্যার ওই ব্রিজের মুখে চলো চলো শিগগিরই চলো যাক বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন আচ্ছা খবরের কাগজে লিখেছিল যে খুব কাছ থেকে নাকি গুলি করা হয়েছে হ্যাঁ খুবই কাছ থেকে গুলিটা কি ডানকানের পেছন দিকে লেগেছিল আগে হ্যাঁ স্যার হুম আচ্ছা লাশটা কিভাবে পড়েছিল অন হ ব্যাগ স্যার ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন ছিল না কোনো মাক নেই কোনো অস্ত্রও ছিল না শুধু মিসেস গিবসনের বাঁ হাতের মুঠোয় মিস ডানবারের লেখা চিরকুটটা আঁকড়ে ধরা ছিল আঁকড়ে ধরা ছিল ইয়েস স্যার সেই মুঠো খুলতে আমরা হিমশিম খেয়ে গেছিলাম আঙুলগুলো এমনভাবে আটকে গেছিল আহ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ওয়াটসন এর মানে ভুল প্রমাণ সাজানোর জন্য খুনের পর চিঠিটা হাতে গুঁজে দেওয়া হয়নি যা মনে পড়ছে চিরকুটের বয়ানও তো খুব ছোট্ট ছিল আই উইল বি অ্যাট ফর ব্রিজ অ্যাট নাইন ও ক্লক সাইন্ড জি ডানবা তাই না ইয়েস স্যার মিস ডানবা স্বীকার করেছেন যে চিরকুটটা ওনারই লেখা হ্যাঁ করেছেন অ্যান্ড What was her explanation? যা বলবার আদালতে বলবেন বলেছেন হুম কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং বিশেষ করে ওই চিঠির ব্যাপারটা খুবই অস্পষ্ট তাই না ওয়েল স্যার আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এই গোটা কেসটায় ওটাই আমার কাছে একমাত্র ক্লিয়ার পয়েন্ট শলক মাথা নাড়ল চিঠিটা যদি জেনুইন হয় এবং মিস ডানবারেরই লেখা হয় তার মানে এই চিঠি রিসিভ করা হয়েছিল রাত নটার বেশ কিছুক্ষণ আগে ঘন্টা খানেক বা ঘন্টা দুয়েক আগে তো বটেই তাহলে মিসেস গিবসন অতক্ষণ পরেও চিঠিটা বাঁ হাতের মুঠোয় রেখে দিলেন কেন মানে দেখা করার সময় ওই চিঠিটার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল না এটা একটু অদ্ভুত না তাই তো এখন আপনার কথা শুনে আমারও ব্যাপারটা কীরকম অদ্ভুত লাগছে আমি এখানে কয়েক মিনিট বসে ঠান্ডা মাথায় একটু ভাবতে চাই এক্সকিউজ মি জেন্টলম্যান শার্লক ব্রিজের পাথরের পাঁচিলে বসে পড়ল আমি লক্ষ্য করলাম ওর তীক্ষ্ণ চোখ চারিদিকে প্রশ্নবান ছুঁড়ে দিচ্ছে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শার্লক দৌড়ে গেল ব্রিজের উল্টো দিকের পাঁচিলের সামনে পকেট থেকে আতস কাজ বের করে পাথরের কারুকাজ মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলল অদ্ভুত ব্যাপার তো হ্যাঁ স্যার আমরাও দেখেছি পাথরের চটলা উঠে গেছে অনেকেই তো এই ব্রিজ পেরিয়ে যাতায়াত করে হতে পারে তাদেরই কারুর কীর্তি পাথরের কারুকাজ এমনিতে ধূসর কিন্তু এই একটা জায়গা যেন চটা উঠে যাওয়ায় সাদা সাদা দেখাচ্ছে জায়গাটা একটা সিক্স পেন্স কয়েনের সাইজের আমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম খানিকটা ভেঙেও গেছে যেন একটা জোরালো আঘাত করা হয়েছে ওই জায়গাটায় বেশ জোরে ঘা মেরে ভাঙা হয়েছে মনে হচ্ছে শলক হাতে ছড়িতে দিয়ে গায়ের জোরে বেশ কয়েকবার পাঁচিলে আঘাত করল কিন্তু পাথর চটাতে পারল না বেশ জোরেই আঘাত করা হয়েছে আর বেশ অদ্ভুত জায়গায় আঘাতটা করা হয়েছে ওপর থেকে নয় নিচ থেকে আঘাতটা করা হয়েছে পাঁচিলের তলার কিনারাটা দেখেছেন কিন্তু লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে এই জায়গার দূরত্ব কম করে পনেরো ফুট তো হবেই হ্যাঁ তা ঠিক হয়তো কেসের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই তবু ব্যাপারটা নোট করে রাখা ভালো 
আমার মনে হয় এখানে আর কিছু দেখার নেই আচ্ছা পায়ের ছাপ টাপ কিছু পাননি না মাটি একেবারে লোহার মতো শব্দ কোনো ছাপ নেই হম চলুন তাহলে যাওয়া যাক আগে বাড়ির ভেতরে যে অস্ত্রগুলোর কথা আপনি বললেন সেগুলো দেখব তারপর উইনচেস্টারে যাব এই কেসে আরও এগোনোর আগে মিস ডানবারের সঙ্গে আমার কথা বলাটা খুব দরকার মিস্টার নীল গিবসন তখনও শহর থেকে ফেরেননি তবে ম্যানেজার মিস্টার বেটস ছিলেন সেই মার্লো বেটস তিনি আমাদের তার মনিবের কালেকশনে থাকা নানা সাইজের বন্দুক পিস্টল দেখালেন তার মুখ থেকে বুঝলাম ওগুলো আমাদের দেখাতে পেরে মনে মনে বিরাট তৃপ্তি পেয়েছেন যেন বোঝাতে পেরেছেন ওর মনিব কতটা ভয়ঙ্কর মিস্টার গিবসনের শত্রুর শেষ নেই অবশ্য উনি যেমন মানুষ যেমন ওনার ব্যবহার তাতে শত্রু থাকাটাই স্বাভাবিক তাই মাথার কাছে লোডের পিস্টল নিয়ে ঘুমন আমরা এক এক সময় ভয় সিটিয়ে থাকি আরে বেচারি মিসেস গিবসন তিনি নিশ্চয়ই কত না আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন মিস্টার গিবসন কি ওনাকে মারধর করতেন মানে আপনি কখনো দেখেছেন না তবে অনেক কথাই শুনেছি অসম্মানজনক কথা এমন কি বাড়ির চাকর বাকরদের সামনেও স্ত্রীকে যাচ্ছে তাই ভাবে অপমান করতেন উনি আমাদের কথা ওখানেই শেষ হলো আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনে যেতে যেতে শলক বলল আমাদের কোটিপতি স্বর্ণ সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবন খুব একটা ভালো নয় দেখছি ওয়েল ওয়াটসন অনেকগুলো নতুন তথ্য জানতে পারলাম ঠিকই কিন্তু এখনও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না মিস্টার গিবসনের ওপর সন্দেহটা কি মিস্টার বেটস তার মনিব সম্বন্ধে যত খারাপ কথাই বলুক না কেন যখন অ্যালার্ম বাজে অর্থাৎ খুনের সময়টায় উনি নিঃসন্দেহে লাইব্রেরিতেই ছিলেন সাড়ে আটটা নাগাদ ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু নর্মাল ছিল চিরকুটে যে সময়টার কথা লেখা ছিল খুনটা তার আশেপাশেই হয়েছে তবে মিস্টার গিবসন শহর থেকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফেরার পর আর কিন্তু বেরোননি অন্যদিকে মিস ডানবা নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে মিসেস গিবসনের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল জানি ওর উকিল এর বেশি কিছু বলতে ওনাকে বারণ করেছে ওয়াটসনেই ভদ্র মহিলার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না যেন ওয়াটসন মিস ডানবারকে শুধু একটা জিনিসের জন্যই খুনি ভাবতে ইচ্ছে করছে না কোন জিনিসের জন্য ওর জামা কাপড়ের আলমারিতে ওই পিস্টলটার খুঁজে পাওয়াটা কি বলছো তুমি ওটাই তো ওর এগেন্সে সবচেয়ে বড় প্রমাণ তা নয় ওয়াটসন কাগজে এই কেসটার ব্যাপারে পড়ে ওই একটা জায়গাতেই আমার খটকা লেগেছিল এখন তদন্ত আরও কিছুটা এগোনোর পরে আমার মনে হচ্ছে ওটাই আমার একমাত্র আশা আমাদের অসঙ্গতিগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যেখানেই অসঙ্গতি পাব ধরে নিতে হবে কিছু একটা গন্ডগোল আছে কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না তুমি কি বোঝাতে চাইছো একটু স্পষ্ট করে বলো তো ওয়াটসন ধরো তুমি এমন একজন মহিলা যে খুব ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলতে চাও এবার তুমি সেটার প্ল্যান বানালে একটা চিরকুটো লেখা হলো যিনি খুন হবেন তিনিও চলে এলেন সময় মতো হিসেব মতো তোমার হাতে অস্ত্র আছে তুমি খুনটা করেও ফেললে একদম নিখুঁত কাজ কোথাও কোনো ফাঁক নেই এতটা নিখুঁত অপরাধ করার পর তুমি পাশের নলবনে অস্ত্রটা ছুঁড়ে না ফেলে দিয়ে সেটাকে নিয়ে এলে আর তারপর নিজেরই ওয়ার্ড্রোবে সযত্নে রেখে দিলে যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলে জীবনে কেউ খুঁজে পেত না সেখানে না ফেলে তুমি এমন একটা জায়গায় রাখলে যেখানে সবার আগে সার্চ করা যাবে ওয়াটসন তোমাকে আমি ধুরন্ধর ভাবতে পারি না কিন্তু তবুও তোমার মতো মানুষও এরকম আহাম্মকের মতো কাজ করবে বলে আমার তো মনে হয় না কিন্তু শার্লক উত্তেজনার মুহূর্তে না 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 কখনো না এত ঠান্ডা মাথায় যে খুন করা হয় সেই খুনের প্রমাণ লুকিয়ে রাখাটাও খুব সুপরিকল্পিতভাবেই হবে তাই না না ওয়াটসন আমাদের একটা সিরিয়াস মিসকনসেপশনের মধ্যে রাখা হচ্ছে কিন্তু এখনও অনেক কিছুই তো অস্পষ্ট হয়ে আছে তাহলে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক পয়েন্ট অফ ভিউ পাল্টে গেলে আগে যা ধোঁয়াটে ছিল পরে সেটাই সত্য অনুসন্ধানের পথে সূত্র হয়ে ওঠে যেমন এই রিভলভারটার কথাই ধরো মিস ডানবা বার বার বলছেন রিভলভার তিনি রাখেননি এবার আমাদের থিয়ারি অনুযায়ী ধরে নিচ্ছি তিনি সত্যি কথাই বলছেন তার মানে কোনো এক ব্যক্তি এই বস্তুটি ওর ওয়ার্ড্রোবে রেখে দেয় এখন কথা হচ্ছে 
लुकिए रख लो एम क्यों जो ताकि दोषी सजाते चाहिए एक्सैक्टलि व्हाट्सन की प्रकृत अपराधी नए देखल कि भावे सठीक तदंतर पथा खुजे पासी सरकार अनुमति पे देरी हल से उचेस्टारे काटाते बाध्य हलम पर दिन सकाले मिस्टर जयस कमिंगसर संगे गलम जेले मिस डनबारे संगे देखा करते मिस्टर जयस कमिंगस मिस डनबारे लयर हमें आशा कर असम्भव सुंदरी का देख कि देखल ताके परमा सुंदरी बोल कम बला है मिस डनबार जे हमारे की प्रभाव फिलल बोले बोझाते पर तब यलब्धि करते परलम क्यों मिस्टर गिबसनर मत स्वर्ण सम्राट के मेटी कंट्रोल करते गाइड करते वज ए ब्रुनेट चेहर एम एक अभिजात आ देखे मन है ये महिला प्रभाव को खराब क्ज होते ही ना शुद्ध गभर दुटो चोख पड़ो असहाय जान जाले जड़िए पड़ा हरिणी बड़ोवार को उपाय नहीं तब विख्यात बंधु के देखे और नरम गाले जान रंग फिर एल बैकुल चोख दुटोए जान जले उठल आशार आलो मृदु उद्विग्न कण्ठे मिस डानबार प्रश्न करल मिस्टर गिबसन निश्चय सम्पर्क कथा आपना के बोले हाँ बोले आपना के सब नहीं कथा और जंत्रणा पे आपना के देखे एक जिन स्पष्ट बुझते पर मिस्टर गिबसन आपनार सम्पर् जा सब सत्य और ओपर आपनार प्रभाव दि इनसेंस अफ योर रिलेशन उथ हिम ये सब नहीं मन और द्वंद नहीं क्योंकि कोर्टे सब कथा खुले बोलें क्यों आसले बेपारे एत जटिल बुझते पर भेवेल एक तो अपेक्षा कर ले सत्यिटा ठीक प्रकाश पे जा पारिवारिक व्यक्तिगत विषय सवार सामने आनार प्रयोजन ही पड़े ना कि देखी गोटा बेपारो कठिन हो जा माइ डियर यांग लेडी मिस्टर कमिंगस आपना के निश्चय मुहूर्ते समस्त प्रमाण बिुदे एवं सब रकम भाव चेष्टा करते जाते सत्यिटा प्रकाश पाए तर एक अनुरोध आपनी आरोप कि लुकबें ना प्लिज कथा दी कि लुकबना मिसेस गिबसनर संगे अपनार सम्पर्क कम शी हेटेड मि मिस्टर होम्स एकदम ही सह्य करते उन्नी कोई अर्धेक करतें ना जतटा सम्पूर्ण भाव निजे स्वामी के भलोबाजत तम्पूर्ण भाव के उन्नी घृणा करतें खूब स्वाभाविक भाव दूजे सम्पर्क उन्नी भूल बुझे स्वमर प्रति और भलोबाशा एतटाई बाह्यिक छोजे संगे मिस्टर गिबसनर मानसिक आत्विक बंधन उन्नी अनुभव करते उन्नी बुझते पर मिस्टर गिबसनर शक्ति और क्षमता के मानुषर मंगलर जो प्रभावित करते चेल से मिस्टर होम्स एख मन हमें भूल कर उपस्थिति समस्या बाड़िए दिए जदिवी ना थे बाड़ी को दिनों सुख फिर आसतना बुझल तो से दिन सन्धे बेला ठीक की मिस्टर होम्स जतटा जान सब सत्य सत्यि प्रमाण करार मत कि नहीं गुरुत्वपूर्ण कथा बोल जेगुलर को व्याख्या नहींगुलर व्याख्या कल्पना करते अपनी शुद्ध घटनागुलो बोल चिंता नहीं चिठीतेोध कर लिखे मिस डानबार आज रात खबर पर अवश्य देखा करबेंपनारे भीषण जरूरी किस कथा 
এই চিঠির ব্যাপারে দয়া করে কাউকে কিছু জানাবেন না আর আমার এই চিঠির উত্তর লিখে আপনি বাগানের সূর্য ঘড়ির উপর রেখে আসবেন ও হ্যাঁ আর একটা কথা চিঠিটা পড়বার পরেই মনে করে পুড়িয়ে ফেলবেন কিন্তু মিস্টার হোমস আমার সাথে ওনার কোনো গোপন কথা থাকতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারিনি তবে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলার কথাটা সেটা পড়ে আমি কিন্তু অবাক হইনি আসলে মিসেস গিবসন স্বামীকে জমের মতো ভয় পেতেন স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন মিস্টার গিবসেন এ নিয়ে মিস্টার গিবসেনকে আমি অনেকবার কথাও শুনিয়েছিলাম আমার তাই মনে হয়েছিল উনি হয়তো চান না যে মিস্টার গিবসেন আমার আর ওর দেখা করার ব্যাপারটা জানুক কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল মিসেস গিবসেন কিন্তু আপনার চিঠিটা পড়াননি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন হ্যাঁ মৃত্যুর সময় আমার চিঠিটা ওনার হাতে মুঠ হয়েছিল শুনে খুবই অবাক হয়েছিলাম মিস্টার হোমস তারপর কি হলো আমার কথা মতো আমি দেখা করতে গেলাম ব্রিজের কাছে পৌঁছে দেখলাম উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন যাওয়ার পর বুঝলাম মনে প্রাণে উনি আমাকে কতটা ঘৃণা করতেন ওনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল শি ওয়াজ এ ম্যাড ওমান এক বাড়িতে এতদিন থেকেছি ওনার নির্লিপ্ত ভাব দেখে এক বারের জন্য বুঝতে পারিনি যে আমি ওর দু চক্ষের বিষ উনি আমাকে কি বলেছিলেন সেসব কথা আমি বলবো না যত বিষ ছিল ঢেলে দিলেন যা মুখে এলো বলে গেলেন আমি আমি কিচ্ছু বলিনি বলতে পারিনি মিস্টার হোমস আমি কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আস্তে আস্তে শুনলাম তিনি তখনও ধরব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে করকোশ গলায় চিৎকার করে আমাকে গালাগালি করে চলেছেন ওনার মৃতদেহ পরে কোথায় পাওয়া গেছিল উনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার থেকে কয়েক গজ দূরে আমার অনুমান আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি খুন হন হুম আচ্ছা ফেরার পথে গুলির শব্দ শুনেছিলেন না শুনিনি আমি তখন এতটাই উত্তেজিত ছিলাম এতটাই ডিস্টার্ব ছিলাম যে মাথা ঠিক ছিল না দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যাই কোনো কিছু শোনার বা দেখার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না মিস্টার হোমস আপনি বললেন যে আপনি সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন সকালের আগে ঘর থেকে আবার বেরিয়েছিলেন কি হ্যাঁ যখন অ্যালার্ম বাজল জানলাম যে মিসেস গিবসন খুন হয়েছেন আমি সবার সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গেছিলাম মিস্টার গিবসনকে তখন দেখেছিলেন হ্যাঁ উনি তখন সবে মাত্র ব্রিজ থেকে ফিরছিলেন ডাক্তার আর পুলিশকে খবর দিচ্ছিলেন ওনাকে কি খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল মিস্টার গিবসন ইজ এ ভেরি স্ট্রং সেলফ কন্টেন্ট ম্যান ভেতরের আবেগ বাইরে চট করে প্রকাশ করেন না তবু আমি যেহেতু ওনাকে খুব ভালোভাবে চিনি আমার মনে হয়েছিল হি ওয়াজ ডিপলি কনসার্নড এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে পিস্টেলটা আপনার রুমে পাওয়া গেছে সেটা আপনি আগে কখনো দেখেছিলেন না কখনো দেখিনি পিস্টেলটা কখন পাওয়া গেল পরের দিন সকালে যখন পুলিশ এসে সার্চ করলো আপনার জামা কাপড়ের মধ্যে হ্যাঁ নিচের তাকে জামা কাপড়ের মধ্যে আচ্ছা পিস্টেলটা কতক্ষণ আপনার আলমারিতে ছিল বলে মনে হয় আগের দিন সকালে তো ছিল না কি করে জানলেন ছিল না কারণ আমি আগের দিন সকালে ওয়ার্ড্রোপ গুছিয়েছিলাম বুঝলাম তাহলে ঘরে ঢুকে কেউ আপনাকে ফাঁসানোর জন্য পিস্টেলটা রেখে গিয়েছিল তাই হবে কিন্তু সেটা কখন হতে পারে বলে আপনার অনুমান হয় খাবার সময় অথবা যখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্কুল ঘরে ছিলাম সেই সময় হতে পারে যেখানে আপনি মিসেস গিবসনের নোটটা পেয়েছিলেন আর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে নিজের ঘরেই ছিলেন হ্যাঁ চিঠি পাওয়ার পর থেকে বাকি সকালটা আমি ওখানেই ছিলাম ওকে থ্যাংক ইউ মিস ডানবা আপনার কি আর কিছু মনে পড়ছে আপনি কি আর কিছু বলতে চান না আপাতত আর কিছু মনে পড়ছে না পাথরের ব্রিজে একটা জায়গায় চটা উঠে গেছে যেখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল ঠিক তার উল্টো দিকে যেন সদ্য পাথর ভাঙা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয় স্ট্রেঞ্জ মিস ডানবা ভেরি স্ট্রেঞ্জ মানে খুবই অদ্ভুত সমাপতন ঠিক যেখানে খুন হল কেন ঠিক সেই জায়গাতেই পাথরের চটা উঠল তবে উঠবেই বা কি করে প্রচুর কসরত করে গায়ের জোরে পাথরে ঘা না মারলে তো ওভাবে চটা ওঠানো যায় না শার্লক এ কথার কোনো উত্তর দিল না 
ওর ধূসর কৌতূহলী মুখটা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠল দু চোখে ভেসে উঠল দূরের কোন এক সন্ধানী দৃষ্টি এই দূরদৃষ্টি আমি চিনি রহস্য জাল ভেদ করে সূত্র অনুসন্ধান করছে এক ধ্যানস্থ রহস্য সন্ধানী ধ্যানমগ্ন সেই মূর্তির সামনে কথা বলারও সাহস না আমার হলো না ব্যারিস্টারের না মিস ডানবারের হঠাৎ তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল শালক প্রচন্ড উত্তেজনায় বলে উঠল চলো ওয়াটসন চলো কি হলো মিস্টার হোমস নেভার মাইন্ড মাই ডিয়ার লেডি নেভার মাইন্ড মিস্টার কামিংস আমি খুব শীঘ্রই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব মিস্টার কামিংস উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য গড অফ জাস্টিস আমি আপনাকে এমন একটা কেস দেব যা সারা ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে দেবে মিস ডানবা কালকের মধ্যেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন চিন্তা করবেন না ধোঁয়াশার মেয়ে কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে চোখের সামনে স্পষ্ট আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটসন উইনচেস্টার থেকে থর প্লেসের রাস্তা খুব একটা লম্বা নয় আমি ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না কিন্তু ট্রেনে বসে শলকের অস্থিরতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতেই পাচ্ছে না ট্রেন যখন থর প্লেসের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রায় আচমকাও আমার মুখোমুখি এসে বসল নিজের দু হাত আমার হাঁটুর ওপর রাখল আমি দেখলাম ওর দু চোখে অদ্ভুত এক দুষ্টুমি খেলা করছে ওয়াটসন আমার কেন জানি না মনে হয় আমরা এই রহস্য সমাধানে যখনই বেরোই তুমি সঙ্গে পিস্টেল রাখো তাই না হ্যাঁ রাখি তোমার জন্যই তো রাখি এই যে রহস্যের নেশায় বুঁদ হয়ে তুমি নিজের খেয়াল রাখার কথা বেমালুম ভুলে যাও সেটা কি ঠিক কতবার এই পিস্টেল তোমার জীবন বাঁচিয়েছে বলতো হ্যাঁ 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 ঠিকই বলেছ এই সব ব্যাপারে আমি আবার একটু অন্য মনস্ক তো আচ্ছা পিস্টেলটা এখন আছে তো তোমার সঙ্গে আমি হিপ পকেট থেকে বার করে দিলাম ছোট্ট অথচ শক্তিশালী অস্ত্রটা ক্যাচ খুলে বুলেটগুলো নেড়ে চেড়ে বলল এটা কিন্তু বেশ ভারী হ্যাঁ একেবারে সলিড তাই ভারী শার্লক মিনিট খানে কি যেন ভাবল তারপর বলল কি জানো ওয়াটসন এই তদন্তে তোমার এই পিস্টেল একটা বড় ভূমিকা নিতে চলেছে মাই ডিয়ার হোমস ইউ জোকিং নো ওয়াটসন আম ভেরি ভেরি সিরিয়াস আমরা এখন একটা পরীক্ষা করব তোমার পিস্টেল যদি এই পরীক্ষায় পাশ করে যায় ব্যাস সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে এই দেখো একটা বুলেট এই বের করে রাখলাম এবার বাকি বুলেটগুলো বের করে দিলাম এবার সেফটি ক্যাচটা অন করে দিলাম দ্যাট ইনক্রিজ ইস দ্য ওয়েট অ্যান্ড মেক্স ইট এ বেটার রিপ্রোডাকশন ওর মাথায় যে কিসের খেলা চলছে তার বিন্দু বিসর্গ আমি বুঝে উঠতে পারলাম না ও বোঝানোর চেষ্টাও করলো না ফলে আমি বসে রইলাম চুপচাপ হ্যামসায় স্টেশনে পৌঁছে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম সার্জেন্টের বাড়িতে সার্জেন্ট কভেন্ট্রি শলককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হোমস কোনো সূত্র পেয়েছেন নাকি সবটাই নির্ভর করছে ডক্টর ওয়াটসনের পিস্টেল আমাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে তার ওপর এই নিন পিস্টেলটা আচ্ছা আপনার কাছে দশ গজ লম্বা দড়ি আছে আমার কাছে নেই তবে দোকানে পেয়েই যাব কাছের দোকানে সুতোর একটা গোলা পাওয়া গেল এতেই হবে চলো আমার মনে হয় এবার আমাদের অভিযানের শেষ পর্ব শুরু করা যাক সূর্য অস্ত যাচ্ছে শরতের পড়ন্ত আলোয় হ্যামসায়ের যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে সাজেন্টের সন্দেহজনক দৃষ্টি আমার বন্ধু শার্লকের দিকে শার্লকের মাথা আদৌ ঠিক আছে কি না সেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে সার্জেন্টের চাহনিতে খুনের জায়গাটায় পৌঁছে বুঝলাম বাইরে যতই স্থির থাকার চেষ্টা করুক না কেন ভেতরে ভেতরে শার্লক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে তুমি জানো ওয়াটসন আগে বেশ কয়েকবার আমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছি আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ অ্যান ইনস্টিং তবু মাঝে মাঝে এই ইনস্টিং আমাকে একটু ভুল পথে চালনা করে দেয় উইনচেস্টারের সেলে বসে এই ব্যাপারটা আমার মাথায় এসেছিল এখন চেষ্টা করে দেখা যাক শার্লক হাঁটতে হাঁটতে সুতোর একটা দিক শক্ত করে রিভলভারের হ্যান্ডলে বেঁধে নিয়েছিল ক্রাইম সিনে পৌঁছে মিসেস গিবসনের মৃতদেহ কোথায় পড়েছিল সার্জেন্টের কথা শুনে সেই এক্স্যাক্ট পয়েন্টটা মার্ক করল আশেপাশে খুঁজে একটা বড় পাথর জোগাড় করল এবার সুতোর আরেকটা দিক ওই পাথরে বাঁধল এরপর সেটা ব্রিজের পাথরের পাঁচিলের অন্যদিকে 
এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যাতে পাথরটা জলে ঠিক ওপরে ঝুলতে থাকে তারপর লাশ যেখানে পড়েছিল ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো ওর হাতে আমার রিভলভার যার হ্যান্ডেলে সুতো বাঁধা আর সুতোর আরেকটা দিক বাঁধা হয়েছে ওই ঝুলন্ত পাথরে ওয়াটসন ভালো করে দেখো এইবার কথা শেষ করেই রিভলভারটা চেপে ধরল নিজের মাথায় তারপর হাতের মুঠোটা আলগা করে দিল চোখের পলকে ঝুলন্ত পাথরের ওজন পিস্টলটাকে টেনে নিয়ে গেল ব্রিজের ওপর দিয়ে উল্টো দিকের পাঁচিলে রিভলভারটা গিয়ে আঘাত করল তারপর চোখের নিমেষে পাঁচিল টোপকে আমার রিভলভারটা অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায় শলক এক লাফে পাথরে পাঁচিলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফেটে পড়ল উল্লাসে উফ উফ এর থেকে ভালো ডেমনস্ট্রেশন আর কি বা হতে পারত দেখো ওয়াটসন দেখো ইউর রিভলভার হ্যাজ সলভ দ্য প্রবলেম দেখলাম পিস্টলের আঘাতে পাঁচিলের তলার দিকে আগের চটা ঠিক পাশে আরও একটা চটা উঠে গেছে সাইজ এবং আকার হুবহু এক সাজেন্ট কভেন্ট্রির চোখে মুখে অদ্ভুত এক বিস্ময় সাজেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শালক বলল সার্জেন্ট কভেন্ট্রি আমরা আজ রাতটা সরাইখানায় কাটাবো আপনি একটা আঁকশি বা হুক জাতীয় জিনিস এনে আমার বন্ধুর রিভলভারটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিন ওটার পাশে আপনি আরও একটা সুতো বাঁধা রিভলভার আর পাথর পাবেন যেটা দিয়ে ওই প্রতিহিংসা পরায়ণ মহিলা নিজের অপরাধ লুকোনো চেষ্টা করেছিলেন এবং এক নির্দোষ মহিলার ওপর খুনের দায় চাপাতে চেয়েছিলেন আপনি মিস্টার গিপসেনকে জানিয়ে দিন কাল সকালে আমি ওর সাথে দেখা করব তারপর মিস ডানবারকে জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করা যাবে সেই দিনই রাতের দিকে সরাইখানায় বসে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শালক আমার মনের ধোঁয়াশা দূর করতে লাগলো আই ফিয়ার ওয়াটসন এই থর ব্রিজ রহস্যটা নিয়ে যখন তুমি গল্প লিখবে আমার সুনাম তাতে খুব একটা বাড়বে না মানছি আমি একটু আলসেমি করে ফেলেছি সেটা কীরকম শুনি দেখো আমার গোয়েন্দাগিরি যদি একটা শিল্প হয় তাহলে সেই শিল্প হলো কল্পনা আর বাস্তবের একটা মিশেল আমার চোখের সামনে যে বাস্তবটা ছিল আমি সেটার উপর ভিত্তি করে কল্পনা করতে পারিনি ব্রিজের পাথরের চটা আমি তো প্রথমেই দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু এত বড় সূত্রটা দেখেও সেটাকে গুরুত্ব দিতে দেরি করে ফেলেছি ও মিসেস গিপসন মিসেস গিপসন এরকম একজন অসুখী মহিলার মাথার ভেতরে যে খেলা চলছিল সেটা অত্যন্ত গভীর এবং সূক্ষ্ম ফলে সেটা বোঝা খুব একটা সহজ ছিল না ওয়াটসন ভালোবাসা বিকৃত হলে সেটা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আমাদের এতদিনের অ্যাডভেঞ্চারময় জীবনে তা আগে কখনো দেখেনি মিস ডানবারকে উনি নিজের চরম শত্রু মনে করতেন উনি মনে করতেন যে মিস্টার গিপসন ওনার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহারগুলো করতেন তার জন্য মিস ডানবারই দায়ী ভেবেছিলেন মিস ডানবার এসবে ইন্ধন জুগিয়েছেন তাই উনি প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিজ্ঞা কি প্রতিজ্ঞা করলেন প্রথম প্রতিজ্ঞা নিজেকে শেষ করে দেবেন দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সেটা এমনভাবে করবেন যাতে মিস ডানবারের জীবনে চরম ক্ষতি নেমে আসে যে ক্ষতি অপূরণীয় যে ক্ষতি মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক সূত্রগুলো একটা একটা করে সাজালে আমরা মিসেস গিবসনের সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের পরিচয়টা স্পষ্টভাবে পেয়ে যাব কায়দা করে মিস ডানবারকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিলেন যাতে মনে হয় যেন তিনি নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলেন থর ব্রিজে এক্স্যাক্টলি শেষ মুহূর্তে অবশ্য চিরকুটটা মুঠোয় রেখে দিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন শুধু এই বিষয়টা দেখেই আমার আগে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল যাই হোক বাড়ির সিন্দুকে ওনার স্বামীর অনেক পিস্টেল ছিল সেখান থেকে এক জোড়া সরিয়ে নিলেন নিজের কাজ সারার জন্য জোড়া পিস্টেলের একটা নিয়ে গেলেন জঙ্গলে একটা গুলি খরচ করলেন তারপর পিস্টেলটা এনে সকালের দিকে লুকিয়ে রাখলেন মিস ডানবারের ওয়ার্ড্রোবের জামা কাপড়ের মধ্যে তারপর থর ব্রিজের কাছে গেলেন অসাধারণ দক্ষতায় এবং চাতুর্যে হাতিয়ার উধাও করে দেওয়ার এই ব্যবস্থা করলেন যে ব্যবস্থা আমি তোমাদের ডেমনস্ট্রেট করে দেখালাম তারপর মিস ডানবার এলেন আশ মিটিয়ে নিজের শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে তাকে গালাগাল দিলেন মিস ডানবার চলে যেতেই তার অসামান্য নাটকের জবনিকা পতন করলেন নিজের জীবনে জবনিকা টেনে আর কোনো ভাগ নেই 
সমস্ত সূত্র পরপর একেবারে পরপর বসে গেছে খবরের কাগজগুলো অবশ্য এরপর বলতে পারে যে কেন আগে ভাগেই জলায় জাল ফেলা হয়নি কিন্তু এত বড় জলায় ঠিক কোথায় জাল ফেলা দরকার হয় সেটা জানা না থাকলে এগোনো সহজ নয় Well, Watson, we have helped a remarkable woman and also a formidable man. Amar mone hoy ebar ei prithibi janbe je shei adim dukher patshala jekhan theke amra shobai shikkha lab kori shekhan theke Mr. Neil Gibson ki shikkha nilen. Acha, tomar ki mone hoy? Mr. Gibson or Miss Dunbar ei dui bishoykor shokti bhobishyote ekshathe hat melabe? Ha? Nishchoi melabe. Tumi ki kore janle? এলিমেন্টারি মাই ডিয়ার ওয়াটসন এলিমেন্টারি এখনকার মতো গপ্প মিলে ঠেকের সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসব আমি টিল দেন like share and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon for notifications nije to shuncheri shonge bondhudero janan prottek shonibar rat 9tay ami mir niye ashi goppo mire thek apnar gopper playlist <laughs> <laughs>